హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఫిజికల్ సైన్స్ ల్యాబ్స్ దీనిలో ల్యాబొరేటరీ టైప్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఈ ఫిజికల్ సైన్స్ ల్యాబ్కి సంబంధించినటువంటి డెఫినేషను మరియు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ల్యాబొరేటరీ గురించి నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ క్లాసెస్ విన్న తర్వాతనే పార్ట్ త్రీగా ఈ క్లాస్ వినండి మీకు తప్పకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థమవుతుంది సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అండ్ కంపల్సరీ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఫిజికల్ సైన్స్ ల్యాబ్స్ ఇక్కడ మెయిన్గా మనకు త్రీ టైప్స్ వన్ ఈజ్ లెక్చర్ రూమ్ కమ్ ల్యాబొరేటరీ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లెక్చర్ కమ్ ల్యాబొరేటరీ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మల్టీ పర్పస్ ల్యాబొరేటరీ అయితే ఈ ఫస్ట్ నేమ్కి సెకండ్ నేమ్కి ఏమాత్రం తేడా లేనట్టుగా కనిపిస్తుంది ప్రొనౌన్సియేషన్లో బట్ ఈ లెక్చర్ రూమ్ కమ్ ల్యాబొరేటరీని ప్రపోజ్ చేసిన వారు డాక్టర్ ఆర్హెచ్ వైట్ హౌస్ అండి ఆర్హెచ్ దవే కాదు ఆర్హెచ్ వైట్ హౌస్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ లెక్చర్ కమ్ ల్యాబొరేటరీ టైప్ని చెప్పిన వారు యునెస్కో అండి నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ వచ్చేసి మల్టీ పర్పస్ ల్యాబొరేటరీ నౌ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ వాట్ ఈస్ వాట్ క్లియర్లీ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లెక్చర్ రూమ్ కమ్ ల్యాబొరేటరీ ఓకే సో లెక్చర్ రూమ్ కమ్ ల్యాబొరేటరీ ప్లాన్ సజెస్టెడ్ బై డాక్టర్ ఆర్హెచ్ వైట్ హౌస్ ఓకే సో ఎవరు చెప్పారంట డాక్టర్ ఆర్హెచ్ వైట్ హౌస్ గారు సూచించడం జరిగింది సో దీనిలో మనకి మెయిన్గా మెయిన్గా సిక్స్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అవి ఒకటి లేఅవుట్ వాల్ అండ్ ఫ్లోరు డోరు విండోస్ ఫర్నిషింగ్ ల్యాబొరేటరీ అనే సిక్స్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి లేఅవుట్ లేఅవుట్ అంటే ఏం లేదు ప్లాన్ అనమాట ఎంత ఉండాలి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫీట్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ ఓకే సో ఒక ల్యాబొరేటరీ రూమ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దాని లేఅవుట్ అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత ఉండాలంట ఫార్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండాలంట ఓకేనా నెక్స్ట్ లెక్చర్ రూమ్లో ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ల్యాబొరేటరీ రూమ్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్కి అవైలబిలిటీ కలిగి ఉండాలంట ఓకేనా నెక్స్ట్ వాల్ అండ్ ఫ్లోర్ క్వైట్ టఫ్ అండ్ డ్యూరేబుల్ ఓకేనా సో ఆ వాల్ ఎలా ఉండాలంట క్వైట్ టఫ్ చాలా టఫ్గా గట్టిగా ఉండాలి డ్యూరేబుల్గా కూడా ఉండాలంట ఓకేనా వాల్ థిక్నెస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ నెక్స్ట్ డోర్స్ షుడ్ బి టూ డోర్స్ డోర్స్ తప్పకుండా ఎన్ని ఉండాలంట రెండు డోర్స్ ఉండాలంట వన్ ఈజ్ నేరర్ లెక్చర్ రూమ్ అదర్ ఈజ్ నేర టు ద ల్యాబొరేటరీ మనం ఒక లేఅవుట్ తీసుకున్నట్లయితే అందులో రెండు పార్ట్స్ తీసుకొని ఒకటేమో లెక్చర్ రూమ్కి ఇంకోటేమో ల్యాబొరేటరీకి ఒకటేమో లెక్చర్ రూమ్ సైడ్ ఇంకోటేమో ల్యాబొరేటరీ సైడ్ ఇలా రెండు డోర్స్ ఉండాలంట ఓకేనా నెక్స్ట్ విండోస్ త్రీ విండోస్ కంపల్సరీ ఒక ల్యాబొరేటరీకి తప్పకుండా ఎన్ని విండోస్ ఉండాలి త్రీ విండోస్ త్రీ విండోస్ కంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చును బట్ మినిమం ఎంత ఉండాలి త్రీ విండోస్ ఓకే త్రీ విండోస్ మెజర్మెంట్ సిక్స్ ఫీట్ ఇంటూ సెవెన్ ఫీట్ ఆర్ సిక్స్ ఫీట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫీట్ ఓకే ఆన్ ద సైడ్ అపోజిట్ టు ద డోర్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ కనుక డోర్ ఉంటే దానికి అపోజిట్గా విండో ఉండాలంట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ డోర్కి పర్టికులర్గా ఒక సైడ్ కనుక డోర్ ఉంటే దానికి అపోజిట్ డైరెక్షన్లో విండో ఉండాలని చెప్తున్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ విండోస్ అండ్ డోర్స్ షుడ్ హ్యావ్ గ్లాస్ ఫ్యాన్స్ టు బ్రింగ్ స్కై లైట్ ఇన్ ల్యాబ్ ఓకేనా సో విండోస్కి డోర్స్ తప్పకుండా ఏముండాలంట గ్లాస్ డోర్స్ ఉండాలంట ఓకేనా గ్లాస్ మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలంట సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బయట ఉన్నటువంటి ఎండ అనేది లోపలికి ఐ మీన్ బయట ఉన్నటువంటి సఫిషియంట్ వెలుతురు అనేది ల్యాబ్ లోపలి వైపుకి వచ్చే విధంగా ఉండాలని చెప్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్నిషింగ్ ఎ బ్లాక్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెన్ ఫీట్ ఇంటూ ఫోర్ ఫీట్ సైజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి బ్లాక్ బోర్డ్ సైజ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఓకే 10 ఫీట్ ఇంటూ ఫోర్ ఫీట్ సైజ్ లెక్చర్ టేబుల్ సైజ్ సిక్స్ ఫీట్ ఇంటూ సిక్స్ ఫీట్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ ఫర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ డిస్టెన్స్ త్రీ ఫీట్ బ్లాక్ బోర్డ్ ఇక్కడ లెక్చర్ టేబుల్కి నెక్స్ట్ బ్లాక్ బోర్డ్కి త్రీ ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఉండాలంట ఓకే నెక్స్ట్ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ఏరియా 
ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ ఇంటు సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ ఏరియా అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలంట నెక్స్ట్ డ్యూయల్ టేబుల్స్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ లాబొరేటరీలు తప్పకుండా రెండు టేబుల్స్ ఉండాలట ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ టు వన్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ ద వాల్స్ ఓకేనా వాల్స్ నుంచి అయితే డిస్టెన్స్లో ఉండాలట నైన్ సెంటీమీటర్స్ నుంచి వన్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ వరకు ఉండాలంట ఓకే ఏంటి అవి టేబుల్స్ నెక్స్ట్ లాబొరేటరీ ఏ బ్లాక్ బోర్డ్ ఆఫ్ సైజ్ ఈజ్ టెన్ ఫీట్ ఇంటు ఫోర్ ఫీట్ సైజ్ సిక్స్ టేబుల్స్ విత్ సైజ్ సిక్స్ ఫీట్ ఇంటు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ ఇంటు త్రీ ఫీట్ ఓకే ఈచ్ టేబుల్ అకామిడేట్స్ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ ప్రతి టేబుల్లో ఎంతమందికి ప్లేస్ ఉంటుందంట ఫోర్ స్టూడెంట్కి త్రీ సింక్స్ లాబొరేటరీలో తప్పకుండా మూడు సింక్లు ఉండాలంట వన్ ఫర్ టీచర్ టూ ఫర్ స్టూడెంట్స్ సింక్ సైజ్ మస్ట్ బి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఇంటూ నైన్ ఇంచెస్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంచెస్ ఓకే ఎయిట్ అల్మారాస్ ఓకేనా ఎయిట్ అల్మారాస్ ఉండాలంట వాటి యొక్క మెజర్మెంట్ ఏమిచ్చాడంటే సెవెన్ ఫీట్ హైట్ ఫైవ్ ఫీట్ వైడ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ డెప్త్ విత్ ఫోర్ షెల్ఫ్స్ ఒక అల్మారాలో ఎన్ని షెల్ఫ్స్ ఉండాలంట ఫోర్ షెల్ఫ్స్ ఉండాలంట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా ఓకేనా అల్మారాస్ యొక్క హైట్ ఎలా ఉండాలంట సెవెన్ ఫీట్ ఉండాలంట వైడ్ ఫైవ్ ఫీట్ డెప్త్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ ఈచ్ అల్మారాకి ఎన్ని షెల్ఫ్స్ ఉండాలంట ఫోర్ షెల్ఫ్స్ ఉండాలంట ఓకేనా లెక్చర్ రూమ్ కమ్ లాబొరేటరీ అండ్ లెక్చర్ కమ్ లాబొరేటరీకి సంబంధించి మనం ఇప్పుడు ఒకేసారి షార్ట్కట్గా నేర్చుకున్నాము ఇక్కడ లెక్చర్ రూమ్ కమ్ లాబొరేటరీ అండ్ లెక్చర్ కమ్ లాబొరేటరీలో మనకు ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ ఇక్కడే మనకి సిక్స్ మేజర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ మేజర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ డాక్టర్ ఆర్హెచ్ వైట్ హౌస్ గారు ఇచ్చిందేమో లెక్చర్ రూమ్ కమ్ లాబొరేటరీ మెథడ్ డక్ లెక్చర్ కమ్ లాబొరేటరీ ఇచ్చిన వారేమో యూనెస్కో ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్స్ వచ్చేసి మనకి సిక్సే ఉన్నాయి మనం ఇట్లా బీఎడ్ చదివినప్పుడేమో ఇట్లా షార్ట్ కట్ చేసుకుని రాసుకుందాం కదా బట్ మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ అంత అవసరం లేదు వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కంటెంట్ అనేది మైండ్లో ఉండాలి ఆ వాల్యూస్ అనేది ఐడియా ఉండాలి ఇక్కడ లేఅవుట్ వాల్ ఫ్లోర్ డోర్స్ విండో ఫర్నిషింగ్ ల్యాబొ లాబొరేటరీ అనే సిక్స్ పాయింట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ యునెస్కోకి ఇచ్చింది మాత్రం లొకేషన్ లేఅవుట్ ఫర్నిషింగ్ లైట్ అనే ఫోర్ పాయింట్సే వస్తాయి ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ వైట్ హౌస్ ఇచ్చిన దానిలో లేఅవుట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫీట్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ ఉండాలి ఓకేనా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫీట్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ ఉండాలి వాల్ అండ్ ఫ్లోర్లోనేమో ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ వాల్ థిక్నెస్ ఉండాలి అండ్ టఫ్గా కూడా ఉండాలి డ్యూరేబుల్గా కూడా ఉండాలి నెక్స్ట్ డోర్స్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ రెండు డోర్స్ ఉండాలి ఒకటేమో లెక్చరర్ లెక్చర్ ఇచ్చే ప్లేస్కి నియర్గా ఉండాలి ఒకటేమో ల్యాబ్కి నియర్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ విండోస్ వచ్చేనేమో సిక్స్ ఫీట్ బై సెవెన్ ఫీట్ ఉండాలి ఓకేనా త్రీ విండోస్ కంపల్సరీగా ఉండాలి ఫర్నిషింగ్ వచ్చేసరికి లెక్చర్ టేబుల్లో ఎంత ఉండాలి సిక్స్ ఫీట్ బై సిక్స్ ఫీట్ బై టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ ఉండాలి ఓకేనా లాబొరేటరీ వచ్చేస్తే ఇక్కడ సిక్స్ టేబుల్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి మెజర్మెంట్స్ వచ్చేసి సిక్స్ ఫీట్ బై త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ బై త్రీ ఫీట్ అనమాట ఓకేనా త్రీ సింక్స్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉండాలి ఓకేనా వన్ సింక్ ఫర్ టీచర్ టూ సింక్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ బ్లాక్ బోర్డ్ సైజు ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ప్రీవియస్ వచ్చిన బిట్ ఇది బ్లాక్ బోర్డ్ సైజు ఆర్హెచ్ వైట్ హౌస్ గారు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఏమో టెన్ ఫీట్ బై ఫోర్ ఫీట్ చూడండి టెన్ ఫీట్ బై ఫోర్ ఫీట్ ఓకేనా మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే యునెస్కో సజెస్ట్ చేసిన దాని ప్రకారం ల్యాబ్ లొకేషన్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉండాలి ఎక్స్ట్రీమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్కూల్లో ఉండాలి ఓకేనా ఇక్కడ ఫార్టీ ఫార్టీ టూ స్టూడెంట్స్కి అరేంజ్మెంట్ ఉండేదేమో యునెస్కో ఫార్టీ స్టూడెంట్స్కి అరేంజ్మెంట్ ఉండేదేమో వైట్ హౌస్కి ఓకేనా వైట్ హౌస్ గారు ఇచ్చినటువంటి వైట్ హౌస్ అంటే మీరు బిల్డింగ్ అనుకోకండి ఇక్కడ వైట్ హౌస్ నేమ్ నెక్స్ట్ లేఅవుట్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లొకేషన్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఎక్స్ట్రీమ్ సైడ్ స్కూల్ లేఅవుట్ వచ్చేసి ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఫర్ ఫార్టీ టూ స్టూడెంట్స్ అండి ఓకేనా ఇక్కడ లెక్చర్ అండ్ లాబొరేటరీకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఏరియా ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకేనా స్టోర్ రూమ్ అండ్ ప్రిపరేషన్కి ట్వంటీ పాయింట్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఇవ్వాలి లెక్చర్ కమ్ లాబొరేటరీకి స్టోర్ అండ్ ప్రిపరేషన్కి మధ్యన డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి వన్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ ఫీట్ ఉండాలి ఓకేనా ఇక్కడ రెండు ల్యాబ్లోనే టూ పార్టీషన్స్
ఫీట్ బై త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫీట్ బై టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫీట్ ఓకే నెక్స్ట్ ల్యాబ్ బి ఇదేంటండి ఫిజిక్స్ అండ్ బయో ఫోర్ ఫీట్ బై వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫీట్ బై టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీట్ ఓకే టేబుల్ సైజెస్ వచ్చి ఇక్కడ ఎయిట్ ఫీట్ బై టూ ఫీట్ సిక్స్ ఇంచెస్ బై టూ ఫీట్ నైన్ ఇంచెస్ హైట్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇంచెస్ బ్లాక్ బోర్డ్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఫీట్ బై త్రీ ఫీట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్హెచ్ వైట్ హౌస్ గారు ఇచ్చిందేమో టెన్ ఫీట్ బై ఫోర్ ఫీట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ యునెస్కో వారు ఇచ్చిందేమో ఎయిట్ ఫీట్ బై త్రీ ఫీట్ లైట్ ఓపెన్ అవుట్ సైడ్ ఇక్కడ లైటింగ్ అనేది ఎక్కువగా వచ్చే విధంగా అరేంజ్ చేసిబడి ఉండాలి ఓకేనా ఆ విండోస్ ఎంత సైజు ఉండాలి అంటే ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్లోర్ ఉండాలి ఓకేనా ఉన్న ఫ్లోర్లో ఎంత పర్సంటేజ్ విండోస్కి ఇవ్వాలి ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ విండోస్ ఓపెన్ టు ది అవుట్ సైడ్ ల్యాబ్కి విండోస్ అనేది లోపల వైపు కాకుండా బయట వైపు ఉండాలి ఇది ఇంత చిన్నది తెలియదా అనుకోకండి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బట్టి నెక్స్ట్ వాటర్ పాయింట్ విత్ సింక్స్ అండి ఓకేనా ఇక్కడ సింక్ సైజ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ బై నైన్ ఇంచెస్ బై సిక్స్ ఇంచెస్ అండి మల్టీపర్పస్ ల్యాబొరేటరీ అనే థర్డ్ టైప్ ఉందండి ఇందులో ప్రాక్టికల్ అండ్ థిరిటికల్ వర్క్ పర్పస్ సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫీట్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ ఉండాలి స్టోరేజ్ కబోర్డ్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం స్టోరేజ్ కమ్ ప్రిపరేషన్కి అరేంజ్మెంట్స్ ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ మూవేబుల్ టేబుల్స్ అనేవి ఉండాలండి ఈ మూవేబుల్ టేబుల్స్ అనేది ఈ వర్డ్ ఈ ఒక్క లాబొరేటరీలోనే వచ్చింది కానీ యాక్చువల్గా ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లాబొరేటరీలో మూవేబుల్ టేబుల్ అంటే కదిలే టేబుల్స్ అనేవి ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ మూవేబుల్ టేబుల్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మూవేబుల్ టేబుల్స్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ప్రాక్టికల్ అండ్ రైటింగ్ ప్రాక్టికల్ వర్క్ చేయడానికి కానీ రైటింగ్ పర్పస్ కానీ యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా దీనికి ఫ్లాట్ టాప్ అనేది ఉండాలి అంటే సమాన్ సమాంతరంగా ఉండేటువంటి ఒక టాప్ అనేది ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ సైడ్ బెంచెస్ విత్ సింక్ వాటర్ అండ్ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఓకేనా మూడు సైడ్ బెంచెస్ అరేంజ్మెంట్ ఉండాలి ఇందులో ఇంకేమేమి ఉండాలి సింక్ అరేంజ్మెంట్ ఉండాలి వాటర్ అరేంజ్మెంట్ ఉండాలి గ్యాస్ కనెక్షన్ అరేంజ్మెంట్ కూడా ఉండాలి అండ్ లైట్ అరేంజ్మెంట్ కూడా ఉండాలంట బెంచెస్ హ్యావ్ కబోర్డ్స్ ఫర్ స్టోరేజ్ ఇక్కడ డోర్ ఆఫ్ డార్క్ రూమ్ టు డెమాన్స్ట్రేషన్ టేబుల్ టూ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఉండాలంట ఓకేనా ఫిజిక్స్ ల్యాబ్లో తప్పకుండా డార్క్ రూమ్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఆ డార్క్ రూమ్కి డెమాన్స్ట్రేషన్ టేబుల్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలి టూ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ ఓకేనా బ్లాక్ బోర్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ టేబుల్ ఓకేనా సో బ్లాక్ బోర్డ్ తప్పకుండా డెమాన్స్ట్రేషన్ టేబుల్కి ముందుగా అరేంజ్ చేయబడి ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ టేబుల్స్ నాట్ ఫిక్స్ టు వాల్ ఇక్కడ మూవేబుల్ టేబుల్స్ అన్నాం మూవేల్ టేబుల్ మూవేబుల్ టేబుల్స్ అంటే అవి ఫిక్స్ అయి ఉండవు అందుకే ఇక్కడ టేబుల్స్ అనేవి ఫిక్స్ చేసి ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ ఈ టూ బ్లాక్ బోర్డ్స్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉండాలి ఆర్హెచ్ వైట్ హౌస్ గారు చెప్పిన మాదిరిగానే ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ల్యాబ్ ల్యాబ్ ఉందనుకోండి ఇలా వన్ సైడ్ ఒక ఒక బ్లాక్ బోర్డు ఇంకో సైడ్ ఇంకొక బ్లాక్ బోర్డ్ ఉండాలి ఈ అల్మారాస్ అరేంజ్మెంట్ ఉండాలి ఇందులో కబోర్డ్స్ ఉంటాయి ఈ కబోర్డ్స్లో నోట్ బుక్స్ పెట్టుకుంటారు కదా అందుకని నెక్స్ట్ వైట్ స్క్రీన్ జస్ట్ అబో ద బ్లాక్ బోర్డ్ ఓకేనా ఇంకొక వైట్ స్క్రీన్ అరేంజ్మెంట్ కూడా ఉండాలంట ఎక్కడ ఈ బ్లాక్ బోర్డ్కి కొంత పై భాగాన్ని ఓకేనా నెక్స్ట్ వాల్ టు వర్కింగ్ టేబుల్కి మధ్యన ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలట అంటే త్రీ ఫీట్ డిస్టెన్స్ ఉండాలట సో ఇదండి మల్టీపర్పస్ ల్యాబొరేటరీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం నెక్స్ట్ ల్యాబ్లో ఏమేమి రిజిస్టర్స్ యూజ్ చేస్తారో వాటి గురించి నేర్చుకుందాము రిజిస్టర్స్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీ పర్మనెంట్ స్టాక్ రిజిస్టరు బ్రేకబుల్ స్టాక్ రిజిస్టరు కన్సూమబుల్ స్టాక్ రిజిస్టరు ఇష్యూ రిజిస్టరు ఆర్డర్ రిజిస్టరు రిక్వైర్మెంట్ రిజిస్టరు ఓకేనా సో ఈ పర్మనెంట్ స్టాక్ రిజిస్టర్ ఏముంటుందంటే టోటల్ ల్యాబ్లో ఎంత ఎక్విప్మెంట్ ఉంది ఎన్ని కెమికల్స్ ఉన్నాయి అనేది ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేకబుల్ స్టాక్ రిజిస్టర్లో గ్లాస్ వేర్కి సంబంధించింది బ్రేకబుల్ అంటే అందరు ఏమనుకుంటారంటే పగిలిపోయినవి కావచ్చు అంటారు కానీ పగిలిపోయినవి అని కాదు గ్లాస్ వేర్కి సంబంధించినవి అని అర్థం ఇక్కడ ఓకేనా గ్లాస్ వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా
స్టాక్ రిజిస్టర్ ఇక్కడ కెమికల్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇష్యూ రిజిస్టర్ ఇక్కడ ఆపరేటర్ స్టూడెంట్స్కి ఏమేమి ఇష్యూ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టైట్రేషన్ ఉంది ఈ టైట్రేషన్కి ఏమేమి కావాలి ఒక బ్యూరెట్ అరేంజ్మెంట్ కావాలి ఓకేనా ఈ బ్యూరెట్ అరేంజ్మెంట్తో పాటు ఇంకేమి ఉంటుంది ఒక కోనికల్ ఫ్లాస్క్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది ఈ కోనికల్ ఫ్లాస్క్తో పాటు ఏమి ఇస్తారు ఒక స్టాండ్ ఇస్తారు ఇవన్నీ ఉండేది ఏంటిది ఇష్యూ రిజిస్టర్లో నెక్స్ట్ ఆర్డర్ రిజిస్టర్ పర్చేస్ ఆఫ్ న్యూ ఆపరేటర్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు స్టాక్ అయిపోయింది అనుకోండి కొత్త వాటికి ఆర్డర్ పెట్టాలి కదా అవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి ఆర్డర్ రిజిస్టర్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు పర్చేస్ అయిన న్యూ ఐటమ్స్ గురించి కూడా ఇందులోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ రిజిస్టర్ ఇక్కడ పర్చేసింగ్ మెటీరియల్స్ న్యూ ఐడియాస్ ఫ్రమ్ హెడ్స్ ఆర్ సజెషన్స్ అయితే ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ వస్తుంటాయి కొత్త కొత్త మోడల్స్ వస్తుంటాయి అవన్నీ ఎవరు సజెస్ట్ చేస్తారు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ ఆస్ వెల్ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ కానీ సజెస్ట్ చేస్తారు కదా సో వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ సంబంధించినటువంటి రిజిస్టర్ అనమాట ఇదేంటిది రిక్వైర్మెంట్ రిజిస్టర్స్ కావాల్సినవి సో ఇవి సిక్స్ టైప్స్ అనేవి మనకి బుక్లో ఉన్నవి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి పర్మనెంట్ స్టాక్ రిజిస్టరు బ్రేకేబుల్ స్టాక్ రిజిస్టరు కన్స్యూమేబుల్ స్టాక్ రిజిస్టరు ఇష్యూ రిజిస్టరు ఆర్డర్ రిజిస్టరు రిక్వైర్మెంట్ రిజిస్టర్ ఓకేనా సో ఇదండి ఈరోజు క్లాసు మీకు కనుక ఏ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అని కంపల్సరీ షేర్ విత్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ మీకు అందిస్తాను తొందరగా ఈ పెడగాగి అయిపోతే మనము మెయిన్ కంటెంట్ క్లాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుందాము ఓకే తెలిసి నెల నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోస్ని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా ఇంత ఓకేగా వినేందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్